ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാഴക്കൊമ്പ് തോരനാണ് സാധാരണയായി വാഴക്കൊമ്പ് തോരൻ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ വാഴക്കൊമ്പ് തനിയെ വെക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തുമര അതല്ലെങ്കിൽ വൻപേർ ചെറുപേർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചേർത്ത് വെക്കും ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് വാഴക്കൊമ്പും ചെറുപയറുമാണ് അപ്പം വാഴക്കൊമ്പും ചെറുപയറും ചേർത്ത് തോരൻ വെക്കുന്നതാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു നാടൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാഴക്കൊമ്പ് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള വാഴക്കൊമ്പിൻ്റെ പുറത്തെ മൂന്നാല് പോളകൾ ഇളക്കി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ വരുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഇളക്കി അത് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് അറിയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത്ത വാഴയുടെ അതുപോലെ തന്നെ പാലയങ്കോടൻ്റെ ഒക്കെ വാഴക്കൊമ്പാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൂവന്റെ വാഴക്കും പത്ര കൊള്ളില്ല അപ്പം നിങ്ങളത് നോക്കി വാങ്ങിക്കണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ മീൻസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വാഴക്കൊമ്പ് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഇതിന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഴക്കൊമ്പ് എന്ന് പറയും മറ്റുള്ളടുത്ത് കുടപ്പൻ അതുപോലെ തന്നെ വാഴപ്പൂ അങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ വാഴക്കൊമ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വാഴക്കൊമ്പ് തോരെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തോരം വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിൽ തോരയോ അല്ലെങ്കിൽ വൻപേറോ ചെറുപേറ് എന്ത് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ചെറുപയർ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം ചെറുപയർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കളർ ഒരു കോമ്പിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റും എനിക്ക് കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ചെറുപയർ ചേരുമ്പോഴാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് വൻപേറാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് എനിക്കറിയാം അവർ വൻപയർ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തനിയ തോരം വെക്കുന്നവർ അങ്ങനെ വെള്ളം ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അരിയുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾ കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പറിൽ വെച്ചോ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈപ്പുരുചി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൊവ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൊത്തി അരിയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നാലേ അതിന് ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് അരിയുന്ന പാട് കൊണ്ടാണ് പലരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാത്തത് പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് നല്ല ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഇത് പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വാഴക്കൊമ്പ് ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ആ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം അരിയാൻ ഇനി ഇതിൽ ചെറിയൊരു കറയുണ്ടല്ലോ അത് കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചിലരാണെങ്കിൽ ഈ വാഴക്കൂമ്പ് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വാരിയെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഈർക്കിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കും ആ നാര് ആ കറയുള്ള നാരിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ അരിഞ്ഞിടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോഷകഗുണങ്ങളെല്ലാം പോകും ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എൻ്റെ കയ്യിലും കൂടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറ നമ്മുടെ കയ്യിലാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് മിക്സായി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് വന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കറക്കി ഇങ്ങ് ഈ നാര് നാരെല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാര് ഇത്ര 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 ഇത് എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കറയും നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് ഇതെടുത്ത് കളയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഇതെടുത്ത് കളയാറില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അങ്ങനെ എടുത്ത് കളയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പോഴൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചതയ്ക്കാനുള്ള തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ തേങ്ങ ചതയ്ക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ ഇനി അതുപോലെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു നുള്ള് ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഇത്രയാകാവൂ ജീരകം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തോരനൊരു ചൊവ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങാ ചിരകിതിന് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങാ ചിരകിതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതൊന്നും ചതച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇത് ചതഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ മിക്സി ചതയ്ക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ഒരു ലേശം വെളി വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ ചതച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പം പച്ചമുളകായാലും ജീരകമായാലും എല്ലാം ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് തോരനാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാൻ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാടൻ വിഭവമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് അര അര ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇനി ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴക്കൂമ്പ് ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു സവാള ചേർക്കണം മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് വാഴക്കൂമ്പിന് അധികം വേവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സവാള ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ഈ വാഴക്കൂമ്പിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഈ വാഴക്കൂമ്പ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പം നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഇത് കൂടുതൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഒരു ഫുഡാണ് അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവാള ഏകദേശം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴക്കൂമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിൽ ചെറുപയർ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് ചെറുപയറിനും കൂടെ ഉപ്പ് പിടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചേർക്കാനും ഇനി ഇതിൽ ഈ അരപ്പ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അരപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ വാഴക്കും വിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഈ അരക്കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലേശം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കല്ല് ഇത് അടച്ചു വെക്കാൻ നേരത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കല്ല് ഈ വാഴക്കൊമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ചേർക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇളക്കി 
തല്ലിപ്പൊത്തി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പം ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് അടപ്പ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നോക്കാം മീഡിയം തീയിൽ വേണം വെക്കാൻ അതായത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും ഇപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അല്ലാത്ത ചീനിച്ചട്ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കണം കണ്ടോ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നല്ല ഉണക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുപയറാണ് ചേർക്കുന്നത് ചെറുപയറ് ഞാനിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറ് വേവിച്ച് ചെറുപയറ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത്രയും ഉണ്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ചെറിയ തീയിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ പയറും ഈ വാഴക്കൂമ്പിലും ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് എരിവും അതുപോലെ തന്നെ ജീരകത്തിൻ്റെ മണവും എല്ലാം അതിൽ പിടിക്കും നമുക്ക് അടപ്പ് മാറ്റി നോക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിക്കി തോർത്തിയെടുക്കണം ഇത് കറക്റ്റ് വേവാണ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പയറ് ഇതിൽ കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല ഈ പയറ് ഈ കൂമ്പിൻ്റെ അകത്ത് കുഴഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനും ഒരു ലുക്കില്ല ഒരു ടേസ്റ്റും കാണത്തില്ല പയറ് കറക്റ്റായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പയറ് ഈ വാഴക്കൂമ്പിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഒരു കപ്പ് വേവിച്ച പയറ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലരാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാഴക്കൂമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പയറിടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ അരക്കപ്പ് പയർ ചേർത്താൽ മതി അപ്പം എനിക്കിതിനകത്ത് പയർ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പയർ ഇച്ചിരി കൂടുമ്പോഴേ ഈ തോരൻ്റെ അളവും കൂടും അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ തോരൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പച്ചമുളക് ജീരകം തേങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നാടൻ രുചിയുള്ള വാഴക്കുമ്പ് തോരണം ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ ആ ജലാംശം എല്ലാം വറ്റി അത് കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ തീ ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ വാഴക്കൂമ്പ് ചെറുപയർ ചേർത്ത് തോരൻ വെച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം